студенты. Все в сад. Добрый день, друзья. Сегодня расскажу о трех орхидеях. Одна орхидея с историей. Все, мы лежать. Все. И тихо себя вести. Первая орхидея цветущая с двухлетней историей. Ссылку на плейлист оставлю в правом верхнем углу экрана. Первый раз эта орхидея появилась на канале 10 июля 2021 года. И еще две орхидеи, о которых я тоже немного расскажу. Но сначала про первую орхидею, потому что ее история действительно интересна. В плейлисте всего пять видео. Мне достались в наследство две орхидеи. И когда я их принесла домой, я даже сама не знала, что с ними делать. Горшки были стеклянные, огромные. Грунт был, он просто комками там был. Я даже не смогла на камеру показать, когда доставала эти орхидеи из горшков, что же там было. Какая-то труха комкованная, с корнями. Ну, в общем, посмотрите первое видео, это кошмар. Но глаза боятся, руки делают. Я обработала эти две орхидеи. И они прекрасно стали наращивать корни. Потом были посадки. И одну из этих орхидей я уже давным-давно подарила. И это видео тоже есть в этом плейлисте. А вторая, когда в прошлом году распустила свой первый цветок, мне очень понравилась самой. И я ее оставила себе. Я не знаю, как сейчас это выглядит под холодным светом, которым мы освещаем съемочный стол, но она нежного, розового, даже какой-то даже морковного цвета с очень яркой красной губой. Название не знаю орхидеи. С учетом того, что когда я разобрала эти две орхидеи, я посчитала цветоносы. Одной орхидеи было около 8 лет, а другой около 10 лет. И, может быть, уже забыли те названия, а может быть, еще и есть. И кто-нибудь знает, как она называется? Подсказывайте. Очень красивая нежная орхидея. И вот это ее второе цветение. Вот видите, какие бывают истории. Пришлось два года рассказывать о орхидеях, для того, чтобы понять, выживет она, не выживет, будет цвести, не будет. Да. Все завершилось очень хорошо. Орхидея цветет и даже очень красиво. Давайте поменяем местами орхидеи. Пусть это стоит вот здесь. А хочу вам показать недавно купленную орхидею. Вот что происходит с орхидеями ну, почти после покупки. Орхидея Беглип желтенький, опять же, не знаю название, с такой замечательной широченной губой. И вот эти два цветоносика, которые сейчас у нее продолжают наращивать бутончики, они распустили по одному цветку. Смотрите, какие вторые цветы, какие жуткие мутации. Угу. Вот один, а вот второй такой же. Следующие два бутона должны распуститься нормальными, нормальными цветами. А вот эти, ну просто какие-то, я даже не знаю, горынычи. Ну просто даже непонятно, что это такое, потому что вот здесь вот видно лепесток 
сбоку. У него даже цвет какой-то фиолетовый. Но, в общем-то, скорее всего, эти цветы не распустятся. Вот такие бывают после покупки. Мутанты вырастают на орхидеях. Но это недавняя покупка, буквально месяца два-три назад. И помните, у меня горшок здесь с резиночкой, потому что горшок лопнул. Но я не пересаживаю орхидеи сразу, в любом случае я оставила в этом же горшке. И чтобы сразу вам показать, корни орхидеи тоже растут. Посмотрю, что будет с этими цветами. Но обычно, когда есть вот такие мутации, цветок не распускается, а засыхает. Но чаще всего случается так. Такое бывает не часто на орхидеях, но два-три раза я видела такие страшные цветочки. И есть еще одна орхидея, куплена в прошлом году. Посмотрите. Мультифлора, не пересаженная. А не пересаживаю, наверное, потому что она все время пытается цвести. Ну, корней у нее много. Когда она выпускает цветоносы, она часть корней закукливает. Потом, когда отцветает, она опять растит корни. К самой орхидеи претензий нет. Но цветоносы, посмотрите, что творится. А прошел год после покупки. Здесь как будто две головы у одной веточки. А здесь, ну, как минимум четыре. Сема. Соме хотелось посмотреть. Да. Но он меня толкает. Он же четыре головы ни разу не видел. Лежать. И еще одна особенность, которая мне очень не нравится. Веток просто море. Цветение должно быть. Ну, феерическое, наверное. Но посмотрите, что она делает. Она на концах каждой веточки выращивает 2-3 бутончика и раскрывается 2-3 цветочка. А казалось бы, какое должно быть шикарное цветение, а ничего не получается. Я удобряю эту орхидею обязательно, потому что ну, год в покупном горшке, конечно, она должна брать откуда-то силы, поэтому удобрение она получает. Но стояла она у меня в большой комнате. И там теплее, чем в других комнатах. Там температура 27-28 градусов. И после того, как она выпустила вот такие ветки, я решила ее переставить в другое место. Но ждать, что опять распустятся 2-3 бутончика, и не поэкспериментировать я просто не могла. Я переставила на стеллаж, который находится в этой комнате. Я его вам иногда показываю. Этот стеллаж находится в другом углу комнаты. И напротив него работает сплит-система. И на стеллаже когда все включено, температура 24-25 градусов, потому что сплит-система у меня всегда настроена на 24 градуса. Ну, естественно, охлаждает она всю комнату, но на этот стеллаж такой прохладный воздух попадает первым. И когда я переставляла ее, бутончиков не было совсем. И вот Простояв две недели в прохладном помещении, появились бутоны. И не один-два, вот на этой веточке уже видно, что бутончиков будет больше. Конечно, я все равно не рассчитываю на такое обильное цветение, но хотя бы 
немного больше, чем в прошлый раз. Даже вот на этих ветках, я даже не представляю, как они могли так срастись, да и сращиваться тут нечему. Обычно вырастает из цветовой почки одна ветка, а вот такие получились головы. И даже на них начали формироваться бутоны. То есть для формирования бутонов температура должна быть от 20 до 20, ну, максимум 4 градусов. Так что посмотрим, что в этот раз получится. Конечно, идеальная температура для выпуска цветоносов и формирования бутонов – это от 18 до 23 градусов. Но в квартире не всегда так получается. У меня никогда не бывает в комнате 19 градусов. Работаем с тем, что есть. Вот когда я наблюдаю за орхидеями, когда я провожу какие-то очень маленькие эксперименты, но ну, это переставить из одного места в другое, но поменять что-то в температуре, в освещении, вот тогда я только делаю выводы. Есть такие орхидеи, которые будут цвести только при пониженной температуре. И если будет 25 градусов, они никогда не выпустят цветоносы. Бывают и такие. Вот поэтому наблюдать за орхидеями и делать выводы из того, что получается в процессе этого наблюдения, для меня очень интересно. Ну и если хоть что-то на ней распустится, на этой орхидеи, мне очень хочется проследить историю вот этой ветки. Я вам обязательно покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!